സ്മാർട്ട് പ്ലസ് വ്ളോഗിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സുകളെ ആർദ്രമാക്കി ആ കുളിർമഴക്കാലം വീണ്ടും വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ തുടിപ്പിനെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ മഴയുണ്ടായി പറ്റൂ മഴയോടുള്ള മലയാളിയുടെ പ്രണയം അതേ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുതപ്പെട്ടത് മഴയെക്കുറിച്ചും പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചുമായിരിക്കും നമ്മുടെ വിചാരങ്ങളിൽ മഴയില്ലാത്തൊരു കാല സൂചകമേ ഇല്ല മഴ പ്രകൃതിയുടെ ഈണവും ജീവന്റെ താളവുമാണ് മഴ ആസ്വദിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല കുട്ടികൾ മഴയെ തുള്ളുമ്പോൾ വൃദ്ധരിൽ മഴ തുള്ളുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിലായിരിക്കും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാവും സാഹിത്യവും കലയും സിനിമയും ഒക്കെ മഴ നനയാൻ ആവോളം നിന്നുകൊടുത്തത് സിനിമയിൽ പല മുഹൂർത്തങ്ങളും മഴയത്തായിരിക്കും പ്രണയവും പകയും മരണവും വിരഹവും എല്ലാം മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മനസ്സിനെ കൂടുതൽ അള്ളിപ്പിടിക്കും കാഞ്ചനമാലയുടെയും മൊയ്തീന്റെയും പ്രണയം തിരശീലയിൽ എത്തിയതും മഴയിൽ നനഞ്ഞു കുതിർന്നാണ് തന്നിലെ എല്ലിനാൽ പടച്ച മുക്കത്തെ പെണ്ണിന്റെ കൈത്തൊട്ട് താഴേക്ക് വീഴുന്ന മഴയെ സ്വന്തം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്ന മൊയ്തീൻ ഒരു മഴക്കവിതയെങ്കിലും എഴുതാത്ത മലയാള കവി ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം പി ഭാസ്കരനും വയലാറും ഒ എൻ വിയും തൊട്ട് റഫീഖ് അഹമ്മദ് വരെ ഇത്തരത്തിൽ കവിത തന്നവരാണ് റഫീഖ് അഹമ്മദിന്റെ ശമന താളത്തിലെ മൺവീണയിൽ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വരികൾ ഏതൊരു മലയാളിയുടെയും മനസ്സിൽ കുളിർമഴ തന്നെ പേയിക്കും പരസ്പരം അലിഞ്ഞു ചേരാൻ കൊതിക്കുന്നവർക്കിടയിലേക്ക് സ്വയം അലിഞ്ഞിറങ്ങുന്നവൾ മഴ കുടക്കിയിലേക്ക് നനഞ്ഞ് ഓടിയെത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ പറയുന്നവൾ മഴ വേനലിന്റെ മുഷിഞ്ഞ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ മഴ വന്നണയുമ്പോൾ ഉയർന്നു പൊങ്ങുന്ന പുതുമണ്ണിന്റെ ഗന്ധം നമ്മെ ഒരുപാട് പുറകിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവും കുഞ്ഞുനാളിൽ മഴയുടെ വിരിമാറിലൂടെ കൈനീട്ടി നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ കൗതുകം കണ്ട് അവൾ താളത്തിനൊത്ത് പെയ്തിറങ്ങുന്നു മനസ്സിൽ കുളിരും ഹൃദയത്തിൽ പ്രണയവും സിരകളിൽ ജീവനും നിറച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി നൃത്തം ചെയ്ത് നമുക്കൊപ്പം അവളുണ്ടാവും ഓരോ മഴക്കാലത്തും കുട്ടിക്കാലത്തെ മഴയനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തും മഴ നമുക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ മഴയോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത കമ്പമായിരുന്നു മഴക്കാലത്ത് ഉമ്മറത്തെ ചാരുകസേരയിൽ കുടുംബവുമൊത്ത് സല്ലഭിക്കുന്നതിന്റെ സുഖമൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അവസാനം മഴവില്ല എരിയിച്ച് അവൾ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുന്നു വല്ലാത്തൊരു ശൂന്യത ആ ശൂന്യതയ്ക്കപ്പുറം അവൾ വീണ്ടും വന്നണയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലുള്ള കാത്തിരിപ്പ് കൂട്ടിന് വേഴാമ്പലും പ്രകൃതിയിലെ സർവ്വജീവജാലങ്ങളും ഭൂമി തന്നെയും പലപ്പോഴും അവൾ നമ്മോട് ചില വികൃതികളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രളയമായും ഉരുൾപൊട്ടലായും ഒക്കെ അത് നമുക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പായിട്ടേ നാം കരുതിയിട്ടുള്ളൂ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവളെ ശപിച്ചിട്ടില്ല പകരം വിധിയെന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം മഴയെ നമ്മൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നമുക്ക് അവളെ ചേർത്ത് നിർത്താം വാരിപ്പുണരാം അവൾ നമ്മളിലേക്ക് അഴിഞ്ഞു ചേരട്ടെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും